Você já está acompanhando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito interessante para todo o estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje, alimentação saudável. A gente sabe que tem muita gente que come diversas vezes uma quantidade muito grande e isso não é um comportamento muito adequado. Nós convidamos a nutricionista Noelle Gonçalves para tratar desse assunto. Noelle, muito obrigado por atender o convite. Obrigada, Walter. É, eu exagerei quando eu disse que se come muito, além de quantidade, se come também a quantidade de vezes e a quantidade de comida, isso é ruim? Não necessariamente, Walter. Na verdade, hoje não é a quantidade seria, porque hoje a maioria dos pacientes que a gente pega em consultório, eles vêm justamente ao contrário, comendo poucas vezes ao dia e a monotonia alimentar também, comendo os mesmos alimentos todos os dias, com muita repetição. Gostei da frase monotonia, monotonia. Monotonia alimentar, Bom. isso. Consumindo muito café com leite, pão, manteiga, margarina, as mesmas frutas, né? Banana, maçã, laranja, não que essas frutas também não possam estar presentes, mas hoje em dia a gente não, tem dia. tanta variedade, né? Só que eles estão muito é, focados nesse tipo de alimento, então, porque é mais básico. Hoje em dia é porque é muito prático, né? Então, a monotonia está ligada com a praticidade dos dias de hoje. A correria, né? A falta de tempo para ir para uma cozinha, de poder preparar um prato, cozinhar um macarrão, que hoje, né, a gente não tem nem tempo de Faz esperar. Um suco de laranja em um casa. Um suco de laranja, exatamente. O liquidificador, né, que eu sempre falo para os meus pacientes, que é uma ferramenta bem utilizada, porque ela é prática, né? O qual a dificuldade de pegar uma fruta, descascar, picar, colocar no liquidificador com um pouco de água, triturar, tomar na hora ali fresquinho. O ideal é isso, não Exatamente. é fazer um suco de laranja hoje para tomar amanhã. Isso, não, porque aí oxida mais rápido, né? E aí eles vão para um prático que é o quê? Pegar na geladeira, a, a caixinha até tá fraca, né? <risos> e poder abrir e tomar, consumir. E ali tá cheio de açúcar, né? Sem nenhuma fibra. Conservante, conservante exatamente. Isso, né? Então isso tudo acaba gerando esses transtornos que hoje em dia a gente tá vendo por aí, né? Está sendo a consequência da alimentação que foi imposta pra gente por causa dessa praticidade, né? Dessa correria do dia a dia. Noelle, vamos acompanhar um trabalho feito pela Emily a respeito de Alimentação. Isso é muito importante. A crescente busca por alimentos orgânicos vem atraindo cada vez mais consumidores conscientes da importância de uma alimentação saudável. Segundo a Anvisa, 36% dos alimentos têm níveis insatisfatórios de agrotóxicos. Os venenos colocados nos alimentos são superiores ao limite. Qualquer veneno ele é muito nocivo à saúde. Né? E também a questão do veneno é, é, um, é um elemento muito caro, ele, ele é extremamente caro para o agricultor. Ele chega, é, a quantidade de aplicação também, eu acho que é mal gestionada, né? porque às vezes você com cinco banhos resolve numa maçã, eles estão aplicando dez para garantir produção. E não só também, a, como eu te falei, ele, a saúde mesmo do agricultor, da família e da forma como chega isso nos mercados. Né? Porque as pessoas têm a cultura de comprar o bonito, que, o, que, 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 que eles querem no mercado encontrar a fruta bonita. A maçã está lá, muito linda, mas inclusive é até passado uma cera, silicone, alguma coisa, às vezes eles passam para melhorar a qualidade. Né? Só que é, realmente é, é muito nocivo à saúde. Totalmente. Esse mercado em Florianópolis é um espaço que reúne lojas semelhantes a uma grande feira de produtos orgânicos. Valéria, por conta dos preços, não consegue levar tudo o que gostaria, mas alguns alimentos são fundamentais. Desses três eu só compro se for orgânico, porque se não for orgânico ele carrega muito agrotóxico. né? É, o tomate, por exemplo, ele é muito frágil e aí para você colher... Precisa de muito cuidado, né? senão ele, ele apodrece. Então o tomate que não é orgânico tem muito agrotóxico. E o ovo por causa das galinhas nas granjas que sofrem muito e colocam muito hormônio, dão muito hormônio para elas né, na ração. Então ovo e tomate só se for orgânico. Lene consome alimentos orgânicos há cinco anos. A busca por uma melhor qualidade de vida teve início através da alimentação. Com o desenvolvimento do mundo 
uh, com a necessidade de altas produções de alimentos, começaram a usar muitos uh, adubos uh, químicos e, e inseticidas químicos também, que faz, fazem o vegetal ficar viçoso, mas prejudicial à saúde. Então eu resolvi ah, consumir só alimentos orgânicos no que eu posso, no que existe, exatamente em busca de uma saúde melhor, né? porque inclusive já incutindo nas crianças essa, esse tipo de pensamento em procurar ah, produtos orgânicos. E pensando nas crianças, que tal papinhas orgânicas? É isso mesmo. A partir do sexto mês, as papinhas salgadas e de frutas combinadas vêm chamando a atenção de muitas mamães por conta dos inúmeros benefícios. As papinhas orgânicas elas têm a vantagem de não conter nenhum tipo de agrotóxico, nenhum conservante. Elas estão livres de hormônios também, né? E aí as mães têm essas vantagens de não estar colocando isso na alimentação das crianças, principalmente no início da alimentação, né? Você já vai dar uma papinha de fruta para a criança, uma, uma fruta comum, ela já vem cheia de agrotóxicos. O Brasil, eu acho que é o quinto em uso de agrotóxicos no mundo, né? Então é um risco e desenvolve alergias, né? E a gente consegue evitar todo esse tipo de problema com as papinhas orgânicas. E por aqui, além dos alimentos, as mulheres também têm acesso a maquiagens orgânicas. Esses produtos que vieram da Alemanha mostram vantagens que chamam a atenção. Hoje em dia não é só comer um alimento orgânico, né? A gente tem que cuidar o que nós estamos passando na nossa pele. Porque tudo que a gente passa na pele, ele vai diretamente para a corrente sanguínea, onde espalha por todo o corpo. Então hoje já tem pesquisas que uma mulher... Diariamente ela está usando entre 8 a 12 cosméticos diariamente. Isso ao ano está dando uma quantidade de 2,5 kg de toxinas no nosso corpo. Dados comprovados por médicos, né? Então a gente tem que cuidar muito o que a gente está passando na nossa pele, que geralmente alguns produtos dentro tem os parabenos, é, tem sintéticos, corantes, você está passando às vezes petróleo na pele, então tudo isso vai para o teu corpo através da corrente sanguínea. Esse carrinho tá cheio do quê? Do que, que a senhora tá levando aí? Ah, eu tô levando toda a saúde que eu puder daqui. Está cheio de saúde. Só alimento e saudável. Exatamente. Noelia, eu guardei bem essa entrevista da senhora, que apareceu diversas vezes, carrinho cheio de saúde e a preocupação dela em orientar as crianças. Tudo deve começar já com as crianças? Ah, com certeza, né? Hoje, nossas crianças, a alimentação oferecida para elas, né? Está muito voltada à mídia, né? Propagandas, muito ligada a brinquedo, com imagem. Então, tudo isso acaba gerando maior apelo, né? Para a alimentação das crianças. Então, hoje, elas estão consumindo muito mais produtos do que alimentos de verdade, né? Então, hoje quando a gente pega na escola, né? É, a alimentação com essas crianças, quando a gente oferece saladas, muitas delas é, sentem uma aversão. Muitas delas nem Mas sabem. Mas isso deveria... É, porque em casa já não porque fazem Porque em isso. casa já não fazem, exatamente. Voltando naquela questão que a gente comentou anteriormente, pela praticidade, pela correria do dia a dia. Então, hoje os pais acabam nem dando tanta, é, não que seria importância, mas assim, ligando a questão de, por chegar em casa mais cansado, né, por ter que ir lá preparar Bota alguma coisa, é mais fácil dar uma, um biscoito, dar um iogurte que já está pronto, né, pega na geladeira, então muitos pais ainda continuam com essa visão, mas é claro que hoje com essa a mídia né, voltada para a saúde né, e tudo mais, algumas pessoas já estão voltando um pouco atrás né, e ligando a alimentação, voltando que é realmente importante, porque está sendo uma consequência muito grande né, o aparecimento dessas doenças, obesidade, crianças já com 10 anos hipertensas, já com diabetes, então as pessoas estão tendo um pouco mais essa visão. A gente sempre pensou que era um problema americano, mas já tem no Brasil também em uma escala muito alta. Né? Exatamente, muito alta, está crescendo muito agora no Brasil. Né, é, com a forma essa questão da rotina, da praticidade e tudo mais, dessa alimentação Falta de pronta. Exercício. 
falta de exercício, muito tempo no computador, né? Brincando videogame, nada de pular corda, correr, brincar e tudo mais. É muito parado nessa né, criança de hoje. Então, com essa a mídia voltando mais para essa questão da saúde, então com essa informe, inform, informação maior, né, que a, a gente acaba tendo, é muito maior a, a procura, principalmente desses produtos. A alimentação está sendo grande agora. Noel, eu, eu sempre ouvi falar e fiz algumas matérias sobre o tempo, sobre isso. Tomate e morango são os que mais usam defensivos agrícolas? Sim. Na verdade, os últimos... E como <risos> consumir esses dois produtos sabendo da existência do defensivo agrícola? Tá. Na verdade, se a gente já sabe, o ideal seria procurar estes alimentos, os que foram mais contaminados, né? Porque a gente tem, pela vigilância sanitária, o programa que faz essa análise de agrotóxico, né? Nesses produtos. Visualmente não, visualmente não dá para definir. Visualmente não. O que a gente pode perceber são aqueles produtos um pouco maiores, que a gente vê um morango muito grande, né? O tomate, aquele tamanho exagerado, que a gente sabe que ele não é daquele tamanho, uhum. né? É uma aparência bonita mas e pelo tamanho. Então, se a gente já sabe que esses alimentos contêm o um maior teor de agrotóxico, a gente deve procurar consumi-los eles orgânicos. Caso a gente não encontre né, esses produtos é, em acesso, o que, que pode se fazer? Lavar bem com água corrente, né? ter uma esponjinha que possa estar tá higienizando aquele produto, secar e aqueles produtos que dê para poder pegar o meio, tipo alface, repolho, retirar as cascas externas né, e consumir as internas, porque aí é, as, as de fora acabam protegendo o que está mais interno, né? As frutas que têm a casca muito fina, que nem a maçã, a pera, pêssego, está descascando elas, porque aí, é, como a, a, a casca é muito fina, né, acaba se é, mantendo maior quantidade desses produtos. Claro que nada impede de o produto ter passado para essa fruta, né, ou legume, enfim. Tem gente que diz que o ideal é lavar bem e comer com a casca. Como é que você fica? Então, aí voltando de novo... Se for consumir com a casca, dá preferência para os orgânicos. Se não for orgânico, é descascar mesmo para poder consumir. A mesma coisa do mamão, né? Se a gente for consumir o um mamãozinho, pega, não precisa ir até a casca, ficar uhum. bem rente a casca para poder tirar. Tira um pouco mais Pão acima. Aí, né, Isso, é. <risos> Exatamente. Vai fazendo dessas formas. São maneiras. E se gosta muito mesmo daquele alimento, que nem o morango, que eu sou super fã, compra o orgânico. O orgânico é tão importante assim e por que, que nós demoramos tanto tempo a transformar a nossa agricultura com um destaque para o orgânico? É mais pela questão financeira também, né? Se tem hoje um custo maior para poder fazer a plantação, poder ter os certificados, as próprias é, agricultores, né? Isso custa para o agricultor mais. Isso, exatamente. E aí o preço final vai ser maior. O preço final vai ser maior. Eles têm o um maior é, recursos, né? Para poder manter aquele produto sem uso de agrotóxicos. Então, eles têm uma maior demanda de produtores e tudo mais, pessoas que trabalham, né? Na lavoura, então, acabam gerando um custo maior. Por isso que vem para a gente com esse custo elevado, principalmente em supermercado. Claro que hoje já tem lugares específicos Específicos que tem a venda desses produtos, né? Como foi a reportagem, que acabam gerando um custo mais em conta do supermercado, digamos assim. Claro, então, é ir, a, ir em busca de lugares que estão oferecendo. Então, antes era mais difícil de se encontrar, só que hoje não. Estavam diversificando. Exato, já tem uma maior dificuldade. Noelle, nós vamos a um intervalo e nós já voltamos para continuar sobre este tema de hoje: alimentação saudável. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão. O nosso tema de hoje é alimentação saudável. Isso é muito importante você cuidar disso. Ah, mas aqui na minha cidade, uma cidade pequena, ainda não tem tanta alimentação orgânica. O que é que eu devo fazer? Como é que você responde isso? <risos> na verdade, a gente está procurando com aqueles alimentos que a gente tem acesso, está tornando aquela alimentação o mais variado possível. 
né? Se não tem o orgânico ainda, essa cidade, né, que não tem ainda essa demanda muito grande, o que, que pode estar se fazendo? É variar esses tipos de alimentos, fazer as substituições. Então, hoje, como os alimentos mais cheios de agrotóxico, mais cheios de veneno, são, em primeiro lugar, pimentão, né? A própria... é por isso que ele tem aquela aparência, aparência tão exuberante. Exatamente, né? o pimentão, o morango, o pepino, né? a cenoura, a laranja, a própria couve, né? tão falada hoje para esses sucos verdes e tudo mais, ela aparece em oitavo lugar como um alimento que tem também bastante agrotóxico. O primeiro, o primeiro é o pimentão. Olha Isso. aí, o pimentão. É. Estou suspendendo o pimentão. <risos> então, é fazer as substituições. A gente pegar outros alimentos que possam substituir. Então, a gente pegar um brócolis, né, que também tem os mais compostos parecidos com a couve. A couve-flor. A couve-flor, exatamente, repolho. A cenoura também apareceu como um que tem mais agrotóxico, se eu não me engano, está em quinto lugar. Aí a razão do tamanho de hoje. Isso, é, não, se a gente não... vê a orgânica, ela é bem pequenininha. Para fazer uma salada, você precisa de três, quatro. E outra quatro. coisa. Muito mais gostosa, a Muito mais, exato. É. E é Além eles... de saudável, a... mais gostosa. Exatamente. Né? Então, está substituindo por outras raízes, né? Uhum. Que tem benefícios, a própria abóbora, né? Que tem a mesma vitamina A, da cenoura. Então, variar. Se for consumir, é trazer para o dia a dia a variação de frutas, verduras, legumes, como as outras, é, os outros compostos, né? Pães e tudo mais. E desde cedo, botar isso na cabeça dos filhos. Exatamente. Começar pelos pais... Para os filhos verem o exemplo. Nós vamos a um trabalho feito pela Emily Sunny a respeito disso. Alimentação saudável. Acompanhe com bastante carinho. Concorrendo com mais de 1.300 municípios, Correia Pinto se classificou entre as cidades com as 35 melhores merendas escolares do Brasil. Reconhecida pelo governo federal e pela ONG Ação Fome Zero, a cidade finalista há quatro anos consecutivos e premiada a dois, mostra porque se tornou referência no país. Na verdade é um conjunto. Né? O município tem ficado entre os finalistas quatro anos consecutivos, dois anos vencedor a nível nacional. Para nós é um orgulho, mas não é um trabalho isolado. Ela é um, ele é um trabalho totalmente conjunto, é, com a agricultura familiar, com as merendeiras que são capacitadas, treinadas, um cardápio muito bem elaborado por nossa nutricionista e também né, a participação de investimento municipal, que nós temos um grande investimento para obter uma alimentação de qualidade orgânica, a maioria funcional e esse cardápio elaborado e acompanhado pela nutricionista. Diariamente são servidas 5.500 refeições a cerca de 2.400 alunos matriculados nas 22 escolas da rede municipal. O cardápio tem 140 variedades de alimentos, mais da metade tem certificação orgânica. As crianças que não tinham o hábito de comer verduras, legumes e saladas, hoje mostram que uma alimentação saudável pode sim ser muito apetitosa. Salada, arroz, feijão, carne. Tudo isso você come? Sim. E é gostoso? É. Dona Ivanir prepara refeições para as crianças há 19 anos. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor cozinheira do município. E ela explica que a comida só fica saborosa por conta de ingredientes super importantes que fazem toda a diferença. Amor, carinho e salsinha, cebolinha, temperos verdes, né? Mas o principal? O amor e carinho. As crianças também ajudam a plantar. As mãozinhas na terra mostram que as lições por aqui vão além das salas de aula. A maior parte dos alimentos vem da produção da agricultura familiar. Os títulos que promovem o município foram ganhos com o investimento e a participação de toda a cidade. A elaboração do cardápio ela parte da, é parte funcional, é uma parte funcional muito importante, agregada a todo um trabalho junto com outras secretarias, que aí vem a parceria da saúde, do social, crianças que necessitam, têm o um acompanhamento, é, é, alimentos sem lactose, toda a parte celíaca, então nós temos um acompanhamento geral. E eu acredito que isso foi o que nos levou a sermos finalistas e vencedores. Por aqui, cenas como essas se tornam comuns. 
ver crianças tão pequenas comerem alimentos saudáveis sem reclamar. O que você mais gosta na comida da escola? Aipim, feijão, arroz, carne e alface. Alface? Gosta da salada? Uhum. Que é muito gostosa. Eu vibrei com essa juventude, essa gurizada. Não é ali a alimentação orgânica, a tendência é cada vez aumentar mais? O nosso agricultor já está preparado para isso? Sim, a tendência também é aumentar, como tu falaste, né? Mas também vai do consumidor. Então, quando ele vê o preço, né? Na... Isso ele se assusta e aí ele tende a ir para o mais barato mesmo, né? A maioria deles, então, ele tende, então, quanto maior a procura, né? A tendência é os preços diminuindo, porque tem uma procura maior, exato, né? Exato. De diminuir o preço dos outros produtos. Safra e entre safra. Exato. Uhum. Me diga uma outra coisa ainda. É, você sente diferença hoje, de dois ou três anos, em relação ao orgânico? As coisas estão mudando, mesmo com algumas dificuldades... É, os supermercados estão trabalhando com orgânicos, as pequenas vendas, as casas comerciais estão se voltando para esse lado também? Sim, tem mudado bastante. Antes no supermercado a gente tinha os alimentos é, mais básicos, né? Alface, tomate. Hoje não, hoje já tem uma variedade maior. Então temos brócolis, temos couve, temos a próprio gengibre, né? Batata doce. Então tem uma variedade maior hoje em dia, sim, por causa dessa procura, né? que está aumentando bastante. Então, eles já estão indo atrás, visando a saúde e tudo mais da população. Então, está vendo que está tendo procura, eles vão indo também atrás para poder ofertar né, para venda. Alimentação saudável é o nosso tema de hoje. Mas o cafezinho não deixa de ser uma alimentação também, ou uma enrolação naquela hora que você ficou um pouquinho nervoso. Quatro, cinco cafés pequenos por dia é demais? Não, se for em copinhos, né, aqueles copinhos, copinhos pequenininhos, o problema não está nem pela quantidade de café, e sim pelo efeito, porque como ele contém a cafeína, né, a cafeína é um estimulante. Então, geralmente, quando a gente toma um cafezinho, é nesses intervalos, a gente tem que cuidar com os picos, na verdade, do nosso cortisol, que a, ca a cafeína acaba estimulando um pouco mais. O cortisol, o que quer? É? Para deixar a gente um pouco mais ligado, acordado, né? Uhum. Então, justamente por isso que a gente vai atrás do cafezinho. Então, o ideal do café é tomar não exagerar de 200 ml ao dia, né? E também não passar das 5 horas da tarde, porque aí a cafeína já está fazendo efeito. Já vai refletir efeito, no sono, né? Exatamente, no sono. Então, ó, até 17 horas e 1 um minuto dá para tomar um cafezinho ainda. <risos> Depois desse horário, de jeito nenhum, porque vai refletir na ausência de sono, ou Isso. você vai acabar dormindo mais tarde ainda. Exato, e também tem as individualidades, né? Pessoa com hipertensão, se ela já é diabética, então tem que cuidar com a presença de açúcar, né? A própria cafeína que estimula um pouco mais, então tem que diminuir um pouco e aí ver a individualidade de cada um, né? Que isso é importante também para as pessoas saberem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Noelle, qual é o alimento que você não come de jeito nenhum como nutricionista? como nutricionista hoje, né? Que todos nós Isso. temos um passado, né? Então hoje de jeito nenhum... O que, nenhum... que mudou na tua <risos> o vida? O que mudou tudo, né? Por completo. Então hoje de jeito nenhum salsicha, refrigerante... Qualquer coisa enlatada? Qualquer coisa enlatada. Então isso mudou bastante. Açúcar branco, pão branco, né? Que isso era muito presente antigamente, né? E aí depois mudou a... muda a vida por completo, né? Como experiência própria, eu tenho e como demonstrar, né? Sempre passo para os meus pacientes também que isso é muito importante importante também de passar a nossa experiência, né? Porque se ele não vê na, no profissional aquela mudança e tudo mais, ele acaba não tendo a credibilidade. Então, passar isso para o paciente dá mais conforto para ele, de saber que é possível essas mudanças, né? Que no primeiro momento é muito difícil, porque elas acabam pensando, ah, porque tem que fechar a boca e tudo mais, deixar de comer o que eu gosto, enfim, e passar para elas que não que é deixar de comer esse tipo de alimento traz a diferença e para a saúde principalmente, né? O que, que você cortou radicalmente na sua alimentação depois que se formou nutricionista? Refrigerante. <risos> Bom, eu não sou nutricionista, mas eu cortei refrigerante depois de um infarto. Oh. <risos> 
Mas não era muito fã, não. Mas, de qualquer maneira, o um infarto não teve nada a ver com, com, com o refrigerante. Sim. Mas nunca me, eu nunca fui vidrado nisso. Uhum. Diferente das crianças de hoje. de hoje. Você acha que as escolas, todas as escolas, deveriam contribuir para, as que, que, para que as crianças tivessem uma melhor alimentação na merenda escolar? Sim, elas estão já trabalhando nessa questão, né? A própria, o próprio fato de já ter a presença de um nutricionista dentro da escola, isso já muda totalmente essa visão, né? Então elas estão mais ligadas à presença de estar tá colocando verduras, mais frutas nos lanches, melhorando a qualidade desses almoços, né? A própria lei que permite utilizar a venda de refrigerantes, venda de salgadinhos fritos, né? E tudo mais, tudo isso já está mudando bastante. Então... Pelo fato, né, agora é mais em casa, né, que a criança já vem de casa com esses hábitos. Então, é, cabe aos pais também terem um pouco e se conscientizar. Tem que ser uma atitude conjunta, né? Exatamente, tem que ser o trabalho em casa e da escola, né? Fritura e sal. Eu sou, depois do infarto, claro, eu mudei completamente a minha vida. Eu agora tenho moral para falar disso, mas antigamente, <risos> antes de 98, era, a realidade era outra, muito diferente. Fritura é bom cortar, sal é bom diminuir. Sim, com certeza. O sal hoje traz muitos problemas, além de trazer a hipertensão, né, pressão arterial, acaba aumentando o edema, que é um inchaço né, nas pernas e tudo mais. Então a gente tem que diminuir. E não só o sal branco que a gente vê, que é o salzinho de mesa, mas dos produtos prontos, que tem o sal ali escondido, né? Por isso de olhar rótulo, né? Ver se tem muita quantidade de sódio naquele alimento. Então, quanto mais embutido, porque o sal, ele na verdade... É um conservante, É um conservante. Né? Então, todo produto que é enlatado, que é envasado, ele tem uma quantidade muito grande de sal. Então, e as pessoas às vezes acabam falando, ah, mas tu, quando a gente pergunta, né? Tá aí o sal, como é que tu consome? Ah, eu como pouco sal. Mas aí quando a gente vai analisar um pouco mais profundo a alimentação dela, a gente vê a presença de muitos alimentos prontos, né? Muitos é, queijos, salames, enfim, muito presente. Queijo você recomenda o branco ou o amarelo? A gente recomenda sempre o branco, né? Que tem menos gordura e tudo mais. Voltando sempre à individualidade do, do, das pessoas, né? A gente acaba tendendo a mais o, o branco. O mais saudável é o branco, claro. Isso, seria o mais saudável o branco por, pelo teor de gordura, né? E outras substituições, na verdade, né? Que a gente tem que as pessoas não sabem, hoje em dia, o que utilizar. Né? Então, por isso do queijo, margarina e manteiga, né? que são básicos. Queijo, margarina e manteiga. Eu cortaria o queijo amarelo e cortaria a manteiga. E ficaria só com o quê? Só com a margarina. Só com a margarina, pois é. Cheio de gordura trans, né? Que a margarina é uma gordura... Mas qual das duas é mais saudável? A margarina ou a manteiga? A manteiga é uma gordura animal. O nosso corpo, ele entende que aquilo ali, ele pode ser jogado fora ou ser, ou ser estocado. A margarina, na verdade, é uma gordura transformada. Então, ela é modificada. Exato. Então, corre mais o risco para aumentar a tendência de infartos, a placa de gordura, né? Nas artérias. Então, tudo isso acaba se acumulando. Ou seja, a margarina... O colesterol bate palmas, então. Exatamente. Bom, obrigado pela aula. <risos> De nada. Eu entrevistei Noelle Gonçalves, ela é nutricionista. Nosso tema de hoje foi alimentação saudável. Agora procure orientar os seus filhos dentro de casa e exija que a escola faça isso também. E nada de permitir que o seu filho reine. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, não. Procure conscientizá-los para uma alimentação altamente saudável. E a alimentação orgânica não é modismo, não. É uma realidade. E é melhor. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá. Música